ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ദക്ഷ സ്റ്റിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വറുത്തരച്ച നാടൻ സാമ്പാർ ഇതിൽ നമ്മൾ മല്ലിയും നാളികേരമൊക്കെ വറുത്ത് അരച്ചിട്ടാണ് ഈ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാറാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒട്ടു സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് മൂന്ന് വിസിലിന് ശേഷം ഞാൻ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നൂറ് ഗ്രാം മത്തങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് തക്കാളിയും ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മത്തങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ സാമ്പാറിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ കുമ്പളങ്ങയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു മുരിങ്ങക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാല് വെണ്ടക്കായ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നെടുകെ പിളർന്നത് ഇത്രയാണ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടിക്ക് പകരം മല്ലിയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്പാറിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉലു ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ആറ് വറ്റൽമുളക് പിന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം എടുത്തിട്ട് നാളികേരം കുറച്ച് മതി കേട്ടോ പിന്നെ പുളി ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ ഉള്ള പുളി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുളിയിലുള്ള സത്ത് മുഴുവൻ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പില്ലേ അതിലേക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മത്തങ്ങയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കണം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തങ്ങയും തക്കാളിയും പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ പുളി അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പുളിവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പുളി അധികം ആവരുത് കേട്ടോ സാമ്പാറിലേക്ക് പുളി അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് മാറും പാകത്തിന് പുളി ചേർക്കാവൂ പുളി കുറവാണ് വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും പുളി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങക്കായും വെണ്ടക്കായും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അല്ല കുക്കർ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലെ വറവ് വറുത്തെടുക്കാം മല്ലി മുളക് കടലപ്പരിപ്പ് ഉലുവ ഉഴുന്ന് പരിപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നാളികേരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വറവ് നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കാം ലൈറ്റായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായാൽ മതി കേട്ടോ അധികം കരിഞ്ഞു പോകാതെ
ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ആ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പാറിന് എപ്പോഴും ഒരു ഇടത്തരം ലൂസാണ് നല്ലത് അധികം കട്ടിയാവാനും പാടില്ല വല്ലാതെ ലൂസാവാനും പാടില്ല ഇപ്പോൾ വെള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നാളികേരം വറക്കുമ്പോൾ കായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് കായം ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ ഈ സമയത്ത് പച്ചക്കായം ചെറുതായിട്ട് പിച്ചി പിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് സാമ്പാറിൽ അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നോളും അപ്പോൾ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ സാമ്പാറിന് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ അധികം കായം ചേർക്കണ്ട ഒരു ചെറിയ പീസ് കായം ചേർത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു അളവിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കടുകും മുളകും കരിവേപ്പിലൊക്കെ താളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കുറച്ച് കറി പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചൊന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് തിരിച്ചൊഴിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച നാടൻ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാറാണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നാളികേരം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ നല്ല ഒരു സാമ്പാറാണ് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം എപ്പോഴും സാമ്പാർ തയ്യാറായതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് സെറ്റാവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ലൈക്കും കമൻറ്റും എല്ലാം ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവ